السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالنسبة للسؤال بتاع اخونا اللي بيقول هو ينفع ان صنفر العربية ونرشها ورنيج بس وكلير كود فقط يعني او اللكر او الجيلاتين حاسس ان الورنيش يعني ضعف او كلام من ده عايز ارش ورنيش بس ينفع الكلام ده عادي جدا ينفع مفيش اي مشاكل يعني الورنيش دهان زيه زي اي دهان انت ده ينفع تصنفره مثلا ده بنصنفره اهو نرش عليه اللون بعد كده الورنيش هنرش هنا مثلا اللون بتاعنا لغايه هنا البيس كوت بنصنفر ننزل اللون وبعد كده بنرش ده كله ورنيش وبناخد ده ورنيش بس طب بيتصنفر بصنفره كان مكان زي ده اللي هينزل عليه اللون بيتصنفر بصنفره كسيستم ده سيارات على الجاف على الجاف صنفرة 400 وبعد كده صنفرة 500 على المكنة اللي مقصود على المكنة بيركب عليها اللي هو الصنفرة القرص دي اللي هو الانترفيس ده وبيركب على المكنة اللي هي اللي هي المكنة المدارية الترددية ونبدأ نصنفر المكان ده بال 400 بعد كده بال 500 ونرش وممكن بال 600 بعد كده لو انت معاك الوان مثلا سيلفر ذهبي الالوان اللي هي الحساسه دي ولكن 500 ان شاء الله يعني هتقضي بالغرض كسيستم بيقول لك 400 500 طيب الكلام ده لو صنفرنا الكلام ده ب 400 او 500 لو صنفرناه ب 500 ونزلنا عليه ورنيش في بعض الالوان ممكن مكان الصنفر ما يبانش زي الاسود ممكن ولكن مش شرط امال السيستم بيقول ايه في الموضوع ده السيستم بيقول لك بالصنفره دي راحت فين؟ ديا للمزاني يعني احنا معانا بعد ما صنفرنا هنا مثلا معانا حته هنا كده بتلمع بنصنفرها بدون دي, دي صنفره بننزل عليها بالورنيش ولكن دي للاماكن الصغيره المزاني الحروف مش عارف ايه سواك زي كده انت خايف تكشف كلام من ده دي سفنجيه كده سوبر فاين بتصنفر وبترش عليها وفي منها خشنات في منها اللي بتصنفر بيها المعجون يعني في منها من اول الميديم فاين سوبر فاين الترا فاين نواعم معموله فيديو لوحده على فكره ده بيتصنفر بصنفرة 800 يعني في أنظمة أنظمة دهانات سيارات تقول لك لو أنت معاك ده مثلا ده عليه ورنيش بيكون في بونطة زي ما احنا شايفين كده أهو اللي بيقول لك خش الأول بصنفرة 600 على الجاف دي 600 وبعد كده بال1000 يعني تضرب الأول 600 أو مغرر قرص 600 بعد كده 1000 ال 600 إيه تقرب لك بس تهدي لك البونطه شويه عشان لما تيجي ترش الدهان ينزل ايه؟ يعني ينزل سطح املس يكون نازل على حاجه مسطحه، لكن لازم عمليه صنفره، بعد بعد ال 600000 وفي نظام يقول لك اضرب صنفره 800 يعني حط ال 800 هنا وصنفر ده 800 على طول، الاثنين شغال والاثنين عادي جدا مفيش اي مشاكل اشتغلنا بيهم، وفي نظام يقول لك بعد ال 800 تجيب السكوتش برايتس اللي هي النايلون دي وتبدا في منها قرص بيركب على الصنفره يعني في منها قرص بيركب هنا برضه اللي هي السكوتش برايت دي وتحط على الـ على الـ الجزء اللي هياخد ورنيش وتصنفر يطفي لك بعد ال 800 بحيث ال 800 ممكن تعمل لك عمليه كات شويه حاميه شويه او حاجه الصنفره اللي هي دي ولكن عادي جدا مفيش مشكله يعني احيانا انا بعض الالوان زي الاسود بطفي الاماكن دي بال 600 وبرش عليها الكلير كوت او الورنيش ما قابلنيش مشاكل بصراحه ولكن كسيستم ده سيارات ايه؟ يقول لك 600 وبعد ال 600000 او 800 وفي سيستم يقول لك بعد ال 800 ادى سكوتش برايت، وفي سيستم يقول لك بالسكوتش برايت ومادة الطفي اللي هي الجي مط دي حاجة كده زي الكومباوند، الكومباوند ينفع مكانها على فكرة، بس أهم حاجة يكون كومباوند فري سيليكون ما فيهوش أي حاجات من اللي بتعمل زفارة دي، بيكون كومباوند قط شوية كده خشن الدرجة بتاعته في عامل زي الجي مط خشن شوية، بتبدأ على سكوتش برايت وبالمية وتطفي بيعمل لك عملية طفي، لكن ميزة الصنفرة والوسيط ده والبتاعه دي ان هو بياكل وفي نفس الوقت لو في اي دست اوفر سبراي في اورنج بيل اي حاجه بياكلها انما السكوتش برايت مع الجي مط بيعمل عمليه طفي لكن ما بياكلش الحاجات العاليه بنظام زي عمليه الصنفره يعني اللي حابب بقى يشوف الكلام ده عامل ان شاء الله تلاقوه عندكم في الوصفه رجاله يعني ازاي بنصنفر الكلام ده بالماكينه ولكن هو ينفع عادي جدا تصنفر وتنزل ان شاء الله ورنيش ما فيش اي مشاكل وديا زي ما اتفقنا بتطفي بيها عمليه طفي كده ايه هل دي تنفع لكله تنفع بس هتستهلك معاك يعني دي معموله للمزاني حروف وكلام من ده بس دي طرق اللي هي الصنفره يعني و... اما بقى بالنسبه للميه لو ما فيش مكان اصلا يعني اللي شفناه بصراحه يعني اجتهاد هتصنفر يبقى تصنفر بصنفر 1500 وتنزل ورنيش او 1200 وتنزل بالورنيش على طول
بالميه اللي هو بالبله وبالميه وكلام من ده اهم حاجه ايه تصنفر بنظام يعني وكلام من ده انما 800 افتكر ان هي خشنه بصراحه جدا قصيره ممكن تكشف معاك او حاجه تكشف لك حاجه مثلا زي كده تلاقي تضطر بقى ان انت تنزل لون على قدها كده باللون وبعد كده تاخد كل ورنيش مش لازم يعني تاخد كل ورنيش او او كلام من دوت انما هنا ده ما ينفعش ان صنفره بال يعني لو احنا نصنفر بالميه ده نصنفره 800 بالميه الجزء ده اللي هياخد بيس كود 800 بالميه والجزء ده 1200 او 1500 اللي هياخد ورنيش اي جزء هينزل عليه بيس كود لون ياخد طاقه الصنفره 800 او وبعد كده 1000 يعني 800 ل 1000 في انظمه تقول لك 800 وانظمه تقول لك 1000 بالميه مفيش بو... مفيش جاف بقى مفيش دراي خلاص كله شغل ميه ده بال 800 وده بال 1200 او 1500 طب لو صنفرنا ده بال 1200 او 1500 مش هيحصل التصاق جيد ليه لان انت هتنزل ببيس كود لون على يعني على حاجه مش منها ورنيش ورنيش متصنفر او فيلر متصنفر هتنعمه البيس كود حاجه ما بتخش مصلب مش قويه انما الورنيش حاجه قويه يعني اول حاجه هو هينزل على ورنيش زيه نفس الخامه اكريليك زيه يعني نفس المواد ورنيش ورنيش وتاني حاجه الورنيش عليه مصلب هيكلبش انما البيس كود لازم عمليه 800 بالميه و1000 علشان خاطر يمسك في الخربشه بتاعتها لان البيسكوت اصلا يعني وسط ما بين الفيلر والورنيش حاجه ضعيفه وان كي ما بتاخدش مصلب فالتزاق مش هيكون جيد اللي بيعوض بقى عدم القدره الجيده على التماسك الصنفره لكن 1200 يقشر بعد كده ده يكون من سبب تاشير الدهان من على جسم ال العربيه يعني اي اضافه حابب تشوف الكلام ده عامل واحنا بنصنفر وبنرش وكلام من ده ده ان شاء الله هتلاقوه في فيديوهات العمل يعني الواحد عندكم في الوصف ان شاء الله طيب ازاي نعرف اللي احنا مصنفرين صح و... 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 يعني ولو ما يظهرش معانا خربشه او حاجه شايفين الديجريزر او المطاهر ده بصوا كده بسم الله يعني ده بيديك زي لمعه الورنيش بص كده شايف اي خربشه في اي خربشه او اي حاجه يعني نطوق كده بسم الله يبان لك كده ده وانت بتصنفر يعني انت اصل انت ممكن على فكره تجيب نوع صنفره رقمها 600 او 800 او 1000 او كلام من ده تعمل لك خشانه مش شرط فانت تختبر يكون نوع صنفره حاجه مش مش ستاندر يعني او حاجه موصفه او كلام من ده يعني بص كده اهو كده اهو باين اهو بص كده خد الورنيش اكنه خد الورنيش ايه والامور الحمد لله تمام اهي واخد بالك يبان لك بقى في اي تمريع من الصنفره اي مشاكل ده ده تبان لك مع مع المطاهر ده لا عنده بقى اي اضافه اي استفسار يا رجاله يعني بص لو جينا هنا كده ممكن هنا تلاقي ايه مكان الخربشه باين شويه ليه لان ده 400 او 500 لكن كده كده احنا هننزل لون هيغطي الخربشه. آه اللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيب لاخواته في التعليقات. يا رب يكون في رساله مفيد، ما في دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.